Hey chicos, ¿cómo están? Feliz sábado a cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida hoy a su clase de escuela sabática de fe real. Vamos a ver ahora el intro y les diré de qué trata la clase de esta semana. ¡Corre video! En la lección de esta semana estudiaremos la importancia de tener una misión personal en nuestra vida. A lo largo de toda la clase te daremos algunas herramientas que te permitirán formularla, pero antes de todo ello alabaremos el nombre de nuestro Señor. Cantemos.
es momento de entender la mente de Dios a través de su palabra, así que te invito a que corras y vayas por tu Biblia para poder empezar con la lectura bíblica del día de hoy. La encontramos en 1 Timoteo 4, 11 al 12, que nos dice lo siguiente, Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Yéndonos un poco hacia atrás, encontramos Efesios 4, 11 al 15, que nos da otro consejo. Y dice lo siguiente, Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual, dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues, con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios. Padre amado, nos acercamos a tu trono para darte gracias por crearnos con un propósito. Te rogamos, nos ayudes a descubrir nuestra misión y honrarte con ella. Lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Detalles y más detalles. Corrí el año de 1911 y diversos exploradores intentaban viajar a los lugares más remotos del mundo. Dos equipos se estaban preparando para ser los primeros de la historia en viajar al Polo Sur, en la Antártida. La gran diferencia entre los dos grupos era la preparación y el enfoque que cada uno tenía del viaje, algo que finalmente marcó la diferencia en sus destinos. Uno de los equipos estaba liderado por Roald Admundsen, quien había estudiado cuidadosamente los métodos utilizados por los esquimales y otros grupos humanos que viven en condiciones similares a la de la Antártida. Después de muchos análisis y reflexión, Admundsen determinó que la mejor manera de alcanzar al polo sur era viajando en trineos tirados por perros. Formó un equipo integrado por esquiadores experimentados y estableció metas diarias realistas, no sin antes asegurarse de que los perros contaran con suficiente comida y descanso. Su cuidadosa planificación permitió que el equipo lograra su objetivo sin ningún desastre que lamentar. De hecho, el único incidente que tuvo fue la extracción de un diente que se había infectado. Desafortunadamente, el otro equipo, liderado por Robert Falcon Scott, corrió con una suerte totalmente diferente. Scott era un oficial de la Marina Británica, que ya había liderado una expedición anterior a la Antártida. A diferencia de su competidor, Scott no planificó cuidadosamente la expedición, algo que se evidenció en su decisión de usar trineos a motor y ponis para el recorrido. Los problemas comenzaron apenas iniciaron el viaje. Los trineos a motor dejaron de funcionar a los 5 días y los ponis que nunca habían experimentado un frío tan intenso tuvieron que ser sacrificados al pie de las montañas. Ya sin animales, el equipo tuvo que arrastrar los pesados trineos, lo que consumió todas sus energías y para empeorar las cosas la indumentaria que llevaban no era apropiada para el clima lo que causó que muchos de los miembros del equipo sufrieran congelamiento en sus extremidades la falta de gafas protectoras les causó también ceguera de la nieve por causa de la radiación ultravioleta Y por si no fuera suficiente, las provisiones de comida y de agua se redujeron drásticamente como resultado de la pobre planificación de Scott, 
y la incorporación en el último minuto de una quinta persona al equipo. Dos hombres con personalidades opuestas, dos formas distintas de hacerle frente a los desafíos. Por un lado, el capitán británico Scott, quien demostró exceso de confianza y falta de cautela al actuar motivado por la competencia desde su sabiduría, sin hacer un análisis profundo del contexto, lo cual trajo consecuencias fatales para sus compañeros. Y por el otro, el explorador noruego Amundsen, quien demostró pensamiento crítico y un análisis exhaustivo de las características sociales, culturales y ambientales del contexto, lo cual lo llevó al éxito. ¿Y tú, cuál de estos dos modelos quieres seguir? Escuchemos algunos pensamientos de grandes personajes. Harry Emerson Fogg. Ninguna vida alcanza la grandeza hasta que está concentrada, dedicada y disciplinada. Este fue un clérigo estadounidense del siglo XX. Por otro lado, encontramos a Martin Luther King, pastor estadounidense afroamericano y ganador del Premio Nobel de la Paz. Si un hombre no ha descubierto algo por lo que daría la vida, no está preparado para vivir. Por otro lado, encontramos a Gore. Poeta, dramaturgo y pensador alemán de los siglos XVI y siglo XIX. Encontramos primero un objetivo ideal. Ese objetivo ideal hará que sea mucho más fácil, yo diría casi automático, encontrar nuestro yo ideal. Muchos adolescentes tienen que lidiar con los cambios propios de su edad. Pero también lo tienen que hacer con una pregunta tenebrosa. ¿Cuál es mi misión en la vida? Es muy común ver a muchos jóvenes erráticos sin un norte, no saben ni siquiera a dónde ir. Pero por ello es importante que puedas crear un objetivo hoy, ya que esta edad constituye las bases para tu futuro. Por medio de esta lección buscamos ayudarte a entender que necesitas formular una misión personal. De hecho te queremos brindar herramientas que te puedan ser útiles y que las puedas acoplar a tus diferentes convicciones, a tus diferentes características de personalidad para que así puedas formular una misión tuya. Dios es el principal interesado en que tú puedas tener un objetivo claro. De hecho, Él desea que puedas explotar tu más alto potencial para su obra y para tu vida en general. Sin embargo, el enemigo está interesado en distraerte y alejarte de tu verdadera misión y propósito. Una de las mejores formas en las que tú puedes combatir los engaños del enemigo es a través de la claridad. Y por medio de la claridad me refiero a que clarifiques la verdadera misión que Dios tiene para tu vida. No es fácil, pero con la ayuda del Señor lo puedes lograr. Un ejemplo claro de la importancia de tener un objetivo lo encontramos en la historia de Bartimeo en Marcos el capítulo 10. Resulta que Bartimeo estaba sentado en la orilla del camino cuando escuchó gritar por toda la multitud ¡Jesús! 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 Fue en ese momento cuando Bartimeo se llenó de mucha fuerza y empezó también a gritar el nombre de Jesús. ¿Saben? Los ciegos eran unas personas que literalmente eran despreciados por toda la multitud por todo el pueblo y aún así sin importar ello Bartimeo gritaba y gritaba con muchas fuerzas porque él quería que Jesús lo sanara. Bartimeo no iba a permitir pasar esta oportunidad de oro que tenía para conocer a Jesús. De hecho, ¿tú qué hubieras hecho si todo el mundo estuviera en tu contra y tuvieras la oportunidad de conocer a Jesús? ¿La desaprovecharías? Hmm. Muchas personas quisieron acallar la voz de Bartimeo. Sin embargo, Bartimeo gritaba con mucha más fuerza. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Escúchame! ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Y saben? Jesús lo escuchó con una voz clara, con una voz calmada, muy suave. Llamó a Bartimeo y le dijo, Bartimeo, ven, ven. Bartimeo, al escuchar la voz de Jesús, fue corriendo delante de él, soltó su capa y no importó que no pudiera ver, se dejó guiar por su melodiosa voz. ¿La recompensa? Bartimeo recobró su vista. 
Y para nosotros queda una lección muy importante, ya que este hombre con un objetivo muy claro logró alcanzar lo que se propuso. Y de esa forma, si tú te propones un objetivo claro, también podrás alcanzar lo que te propongas si estás dispuesto a pagar el precio. ¿Por qué esperar a estar desesperados para tomar una decisión? ¿Por qué no decides tener una misión propia ya? ¿Por qué no vivimos por aquello por lo cual estamos dispuestos a morir? Tarde o temprano tendrás que hacerte la idea de encontrar una misión para tu vida. Porque si no lo haces pronto, te pasarás tu vida sin un sentido. Yo sé lo difícil que es encontrar una misión para tu vida. Pero sabes, nunca la encontrarás en la comodidad de tu cama. ¡Encontré mi misión! No, eso nunca pasará. Para encontrar tu misión, tienes que ponerte manos a la obra. Por medio de un pasatiempo, un acto de servicio o por medio de un acto desinteresado. Tienes que ponerte a trabajar. O si no, nunca vas a encontrar tu verdadera misión. Nunca va a llegar del cielo. Tú tienes que trabajar, alcanzarla. De esa forma vivirás adecuadamente. Dios quiere que vivas con un objetivo claro. Acepta el reto del Señor. Acepta vivir con un norte. Y de esa manera te distinguirás del resto. Porque créeme, no todos saben hacia dónde van. Pero hoy tú puedes decidir vivir de una forma diferente. Hoy tú puedes hacer tu propia misión personal y de esa forma destacarte delante del mundo y así cumplir con el propósito que Dios tiene para ti. Una declaración de misión personal tiene tres partes. A. ¿Quién soy y de qué se trata mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? B. ¿Cuáles son las cosas en las que más creo y que estoy dispuesto a defender? ¿Qué a principios defiendo? C. ¿Qué voy a hacer respecto a las cosas que creo que estoy dispuesto a defender? ¿Qué acciones estoy llevando a cabo para cumplir el propósito de mi vida y para defender mis principios? Responde las preguntas y realiza un cartel. Luego pégalo en un lugar visible para que lo puedas leer constantemente y ponerlo en casa. La lección de esta semana nos recordó la importancia de tener un objetivo claro en la vida. Muchas de las personas que tú conoces se burlarán de tu objetivo o incluso algunos creerán que es una locura. Pero sabes, hay unas palabras que Dios dijo a través del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Esto lo encontramos en 1 de Timoteo, el capítulo 4, versículo 12, que dice de la siguiente manera. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor y espíritu, fe y pureza. No te avergüences de vivir con un objetivo, antes alégrate porque no eres uno más del montón. El Señor desea que día a día tú trabajes para que ese objetivo que tú te has trazado, esa misión que tú tienes en mente para tu vida, se pueda cumplir. Cada día vive conforme a ese objetivo y que tus principios sean la base de aquel. No permitas que nadie te por debaje. Antes bien, recuerda que Dios va detrás, delante y a tu lado. Él está cubriendo todo. Él quiere que alcances tus sueños. Él quiere que alcances tus objetivos. Pero aún mejor, Él quiere que alcances la Nueva Jerusalén. Él desea que tú seas salvo. Así que, ¿qué esperas? Haz un nuevo objetivo de vida. Que este nuevo año, 2021, no sea un año más. Sino que este nuevo año tú puedas decir... Yo tengo una misión y la cumpliré. Esperamos que así sea y nos veremos en un próximo capítulo de nuestra lección de Escuela Sabática de Fe Real. Dios te bendiga. Oremos para finalizar. 
Padre, gracias por tu dirección por medio de tu Espíritu Santo. Rogamos tu guía cada día y ayúdanos a tener una misión clara, con metas realistas para lograr alcanzar el propósito con el cual tú nos creaste. Lo rogamos todo en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Yeah. 